Bien le bonjour pour cette critique macabre de cette semaine. Aujourd'hui, je vais critiquer un film d'horreur qui est un remake d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Martyr. Celui-là est la version américaine de Martyr. L'original vient de France. Il a été fait par The Goetz Brothers en 2015. Et il dure simplement 1h26. J'ai attendu des assez mauvaises critiques sur le film. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, ce film était le seul et unique film d'horreur que j'ai vu de toute ma vie qui m'a choqué, perturbé, dérangé et même euh, épouvanté sur une échelle de 10 sur 10 à peu près. Alors, je vais regarder ce film-là, le critiquer et si possible réagir. Et je vais espérer que ce que les gens disent sur celui-là est faux. Parce que euh, tout ce que je sais, c'est que celui-là est beaucoup plus... Il manque beaucoup la religion en tant que tel. Tandis que le film français, c'était moins sur la religion et plus... En fait, c'était comme deux histoires en un. Là, on dirait que celui-là, il se base plus sur la deuxième partie de Martyr que la première partie. C'est pas vraiment un problème en soi, mais... Je sais pas. En tout cas, je vous conseille vivement d'écouter l'original qui est sorti, je pense, en 2008 ou 2007. Je sais pas c'est quoi le nom du réalisateur, mais c'est un méchant bon film. Vous devez absolument vous le taper. Et pour cela, ben, on va voir. Hum. Commençons-le! Bon, eh bien, c'était Martyr de des gros comment ça s'appelle The Great Brothers qui est fait en 2015 euh, ce que j'ai bien aimé sur ce remake avant de dire toutes les choses que je déteste à propos de ce film c'est que c'était pas une copie collée c'était pas un remake comme le remake de Psycho qui était fait qui était fait des années 90 qui était carrément euh, du plagiat. Euh, Celui-là, il y avait quelques scènes, beaucoup de scènes, en fait, qui changeaient complètement le film. Ce qui fait en sorte que le film est beaucoup moins efficace que l'original. Et tout ce que je vous ai dit au début mm. n'est pas du tout ce que à quoi je m'attendais en regardant ce film-là. En fait, je savais que c'était mauvais, mais je savais pas que c'était si mauvais que ça. Quand on dit que des remakes c'est de la merde, ça je pense que c'en est un esti bon exemple. Bon, je vais commencer par le jeu des acteurs. Les deux actrices principales, malgré qu'au début, ils avaient une certaine bonne euh, relation, euh, je trouvais même plus que les actrices, les actrices qui jouaient dans l'original. Je me suis trompé. Non. Non, 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 ce n'était qu'une image que je me faisais en les regardant jouer leur rôle. Parce que dans le fond, il y en a une qui surjoue, puis l'autre, elle joue pas pantoute. Puis la majorité de tous les acteurs dans ce film-là sont juste là pour faire bonnes images. Fait. Non, les acteurs étaient hachés. Hachés. Les effets spéciaux euh, étaient bien placés. Bien placé. Euh, 
c'était beaucoup moins l'efficacité au niveau de l'éclaboussure du sang ou les scènes qui pouvaient plus ou moins être dégoûtées était carrément absent. Il manquait tout à fait d'événements de surprise parce que l'atmosphère te mettait euh, la manière comment les, le film était fait, l'image, le, le jeu de la caméra et les éléments qui en suivent nous menaient à des surprises qui n'étaient pas des surprises vu qu'on savait déjà qu'est-ce qui se passerait. Et on voit comme une espèce de créature faite en CGI ou pas CGI qui apparaît quelques fois dans le film. Mais que c'était extrêmement mauvais. Oui. La seule chose que j'aime bien, c'est quelques petites scènes ici et là qui est bien placées. C'est le seul truc positif que j'ai pour les effets spéciaux. Et cela, ça peut rester. Mais l'image était affreuse. C'était beaucoup trop obscur. Et ça manquait vraiment beaucoup trop d'émotions. Pour mes impressions, ben, je trouvais que les meurtres étaient beaucoup moins brutales. Ouais. C'est comme tu te lèves un matin, tu tues quelqu'un, puis après ça, tu t'en vas te coucher. En fait, l'exemple que je viens de dire, quand j'y pense, c'est meilleur que ce que j'ai vu dans ce film-là. Et j'en pleure quasiment. Martin, c'est un film qui m'a vraiment fait de l'effet. En regardant cette euh, copie de ce film qui n'est pas pas tout le même film. Oui, parce qu'ils ont changé quelque chose. Au film qui fait en sorte qu'il était si bon que ça, la fin du film, l'élément essentiel de ce qui m'avait dérangé et choqué dans ce film, c'était les cinq dernières minutes de ce film. Vous savez quoi? Les Américains sont niaiseux. Ils savent pas c'est quoi un bon film d'horreur, on dirait. Hein? Il faut qu'une victime devienne une espèce d'héroïne et sauve la situation. Et que tout finit bien. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il doit avoir tout le temps des putains de jumpscares? Ça sert à quoi dans ce film-là? Si vous avez vu l'original, regardez pas ça. Si vous l'avez vous l'avez pas vu, je vous recommande de le regarder. Tu vois, j'ai passé de mes impressions à mes recommandations tout de suite parce que j'ai tellement pas le goût de noter ce film-là. Mais j'ai dû mettre une note éventuellement. Vous voulez savoir c'est quoi ma note? Voulez-vous le savoir? 1 sur 10! C'est de la merde! De la merde comme film! Alors, c'était Critique Macabre pour cette critique de cette semaine. Et on se revoit pour une autre critique la semaine prochaine.